Apesar de ter uma aparição curta no conto A Torre do Elefante, este enigmático e exótico personagem ficou marcado para sempre na memória dos fãs. Hoje falaremos tudo sobre Iag Kosha, um ser alienígena com corpo humanoide e cabeça de elefante que, se é assustador pela aparência, é cativante pelo poder, sofrimento e história. Meu nome é Ronan Barros e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. E se você chegou agora, já se inscreve aí no canal e venha fazer parte da nossa Legião de Guerreiros. Tendo em vista que Yag Kosha é uma espécie de homem-elefante com grandes poderes e imensa sabedoria, fica inevitável a ideia de que Howard, o criador de Conan, tenha se inspirado em Ganesha, um deus hindu que é símbolo de sabedoria e chefe do exército celestial no hinduísmo. As evidências a favor de tal correlação ainda ficam mais fortes quando parte da própria história do Yagi Kosha se desenvolve na Vendia, que seria correspondente à Índia na Era Iboriana. Há quem defenda também que parte da história de dor e sofrimento de Yag talvez tenham sido inspirada na triste história real de Joseph Merck, que por possuir uma doença cogênita que deformava seu corpo, ficou conhecido como atração em circo chamada de O Homem Elefante. Essa associação é mais complexa de se fazer, mas como Joseph Merck viveu até o final do século XIX, é bem provável que tais fatos tenham chegado em algum momento aos ouvidos de Howard, no início do século XX. Na obra de Howard, a história de Yag Kosha começa muitos anos antes do próprio surgimento do homem, num passado ainda obscuro e primordial da Terra. Longe do nosso mundo, que ainda estava em formação, havia um planeta verde chamado Iag, que ficava próximo à orla do próprio universo. Este planeta era dominado por uma espécie bastante poderosa e inteligente, que possuía corpos humanoides, cabeça de elefante e asas sobre os ombros. Porém, em um determinado momento, uma guerra entre essa espécie começou e Yoga junto com outros aliados, se rebelaram contra os reis de Iag. Os rebeldes perderam a guerra e foram exilados do planeta, sendo obrigados a viajar pelo cosmo numa velocidade acima da velocidade da luz, usando suas poderosas asas. E assim Yoga e seus aliados vieram parar na Terra, antes da própria origem dos homens. A atmosfera terrestre fez as asas de sua espécie murcharem e eles nunca mais puderam sair do nosso planeta, o que os obrigou a transformar este mundo em seu novo lar. Na Terra, Yoga passou a se chamar Yag Kosha e junto a seus aliados eles lutaram contra grandes ameaças que habitavam o nosso primitivo mundo. Fossem os antigos impérios do povo serpente, os dinossauros ou mesmo estranhas e terríveis formas de vida que caminhavam sobre a Terra. Ao citar estranhas e terríveis formas de vida, Howard parece sinalizar para a existência dos mitos de Cthulhu no universo de Conan, mas o faz de forma velada, sem afirmar nomes nem seres. Esta é uma das passagens que fortalece a ideia de que o universo boreano de Howard tem, de alguma forma, ligações com os horrores ancestrais da obra de Lovecraft. Por fim, Yag e seus aliados conquistaram a paz ao se tornarem temidos e acabaram buscando refúgio e reclusão nas selvas úmidas do Oriente, que, na era iboriana, são terras conhecidas como Kitai e Vendia. De sua reclusão, eles acompanharam sem interferir todo o alvorecer da humanidade, a evolução e adaptação de cada etnia, a ascensão e queda de esplendorosas cidades, a crueldade da natureza com os eventos cataclísmicos e o surgimento de cada nação da Era Iboriana. Essa passagem é um dos diálogos mais marcantes e brilhantes já escrito por Howard. Ele não só descreve parte da criação do mundo fictício da Era Iboriana, 
como claramente se mostra adepto à teoria da evolução criada por Charles Darwin em meados do século XIX. Há, talvez, alguns erros de concepção na forma que a teoria é apresentada, mas é curioso perceber que Howard usa os conceitos de adaptação e seleção natural para a formação das espécies e etnias da era iboriana. Principalmente se imaginarmos que, no início do século XX, o conservadorismo religioso era totalmente contra a ideia da teoria da evolução. Com o decorrer das eras, os aliados de Yag Kosha foram morrendo, pois, apesar de uma vida longeva para os padrões humanos, eles não são imortais, até que Yag Kosha se tornou o único sobrevivente. Os ancestrais dos povos dos reinos orientais o adoravam como um deus, construíram templos em seu nome e, em troca, ele ensinava suas artes mágicas e compartilhava o conhecimento de universo que sua espécie continha. Até que um dia ele conheceu o feiticeiro Yara. No início, Yara se apresentara como um estudante de sabedoria e feitiçaria e viera para Yag Kosha a fim de aprender com a criatura sua sabedoria e magia. Yag Kosha fez um esforço para ensinar a Yara a força da magia branca da humildade e da moralidade, mas Yara estava interessado apenas no poder. Então, em um ato traiçoeiro, Yara usou conhecimentos profanos da antiga Estígia para aprender os segredos de seu mentor e voltar seu próprio poder contra ele. Assim, Yara tornou Yagi Kosha seu escravo mágico particular a fim de extrair todo o seu conhecimento e poder. De volta para o oeste da cidade de Zamora, Yara obrigou que Yag Kosha usasse seus poderes e construísse em apenas três dias uma grande torre a qual usaria para ser sua própria prisão. A torre se tornou conhecida como a misteriosa Torre do Elefante. Durante três séculos, Yara torturou Yagi Kosha e o forçou a cometer pecados e crimes inimagináveis. O corpo de Yagi padeceu, se tornando aleijado, cego e mutilado com o tempo. Porém, um dia, um jovem destemido ladrão de origem siméria conseguiu invadir a torre e encontrar o salão onde Yagi Kosha era mantido acorrentado. O jovem se assustara ao perceber que a bizarra criatura humanoide com cabeça de elefante não era apenas um ídolo, e sim um ser vivo. Yag Kosha aproveita a ocasião e lhe conta toda a sua história. E, compadecido com a dor da criatura, o jovem ladrão o ajuda a realizar um último e grande feitiço. O ladrão, claro, é Conan. E Howard aqui literalmente brinca com a nossa percepção, pois, apesar da forma bizarra de Yag Kosha, logo percebemos que o verdadeiro monstro da história era o humano Yara. Assim, não é para menos que a melancolia da história de Yag, aliado à reviravolta sobre quem é o verdadeiro monstro embutida nas entrelinhas do conto, dão a esta obra um tempero bastante único com um certo gosto de tristeza e reflexão. O feitiço pedido por Yag consistia em arrancar o seu próprio coração, espremer o sangue sobre uma joia que estava no altar e entregá-la a Yara, que se encontrava em transe numa sala abaixo. Apesar de inicialmente ficar indeciso com a ideia de matar a criatura, Conan realiza o ritual e entrega a joia a Yara. Yara é então encolhido e sugado para dentro da joia, e Conan vê, dentro daquele micro-universo no interior do cristal, a figura de Yagi Kosha, mas não mais aleijado ou cego, e sim em completa forma e com suas asas, perseguindo o mago Yara. Bom, pessoas! Espero ter esclarecido aqui a história de um dos personagens mais exóticos e carismáticos encontrado nos contos de Conan. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha maroto, compartilhe esse vídeo nas redes sociais 
Isso ajuda o fórum a ganhar força aqui no YouTube. E vou deixar aqui uma pergunta. Se você fosse Conan, você teria coragem de arrancar o coração de Ag para realizar o seu último feitiço? Deixe sua resposta aí nos comentários e até a próxima!